Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 2 Kasım Perşembe Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Ankara'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak. Tüm yarış severlere bol şanslar dileyelim. Ee, ve de videomun altına beğen butonuna izlerken dinlerken e, basmanız bana kafi olacaktır. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese bol şanslar. Evet birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdi. Maiden dişleri mahsus 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacaklar. 8 safkanımız yer alacak. Evet e, koşuya döndüğümüz zaman burada 4 nolu safkanımızla ben başlayacağım. Mehmet Akyoğuz'a ilk defa dektere görüyoruz. İki yarışı çok çok başarılıydı. Sonra bir Ankara Bursa işinde bir beşincilik arka arkaya yaptı ama e, ben önemsemeliyim bir koşu. Dört benim ilk tercihim. İkinci atım Altınoğlu Safkanımız. Müslüm Çelik eşliğine çıktı. İlk kumpisinde 1200'e güzel bir ikincilik elde etti Mehmet Salih Çelik eşliğinde. Şimdi Müslüm Çelik'e teslim edilen altı ilk ikinci tercihimiz. Ve de üç nolu safkanımız ayın kurşununa yazmamız doğru olacağını düşünüyorum. Dört, altı ve üç şeklinde oluştu birinci koştaki sıralamam. Evet ikinci koşu şartlı beş. Dişiler mahsus 3 ve Kore İngilizlerin 1600 çime çıkacak. 6 safkanımız yer alacak. Birinci beşlik aynımız bu koşu itibariyle başlayacak. Evet koşuya döndüğümüz zaman Ankara ve İstanbul içinde üst üste kazanan şartlı 4'te kısa vade 9'da kazanma başarısı gösteren Hard of Hüsne. Gökhan Kocakaya ile yarışı çalma yakın gibi görünüyor ama burada 3 nolu safkanım Vedat Abiş de ve de 1 nolu Forlan'a da çok çok dikkat diyeceğim. 2, 3 ve 1 şeklinde ikinci koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 3. koşu. 7 plasa ve 1. üçlü gayrınız başlıyor. Şartlı 5, 3 ve Kore İngilizler 2100 kum 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığım zaman tempoyu belirleyecek serin çocuk. Yani çıkacak liderliği alacak hem tercih kurulu Kadir de, Demirel'le de e, ben ikinci kez buluştu. Yani liderliği isteyecektir yani çıkacaktır. E, kesinlikle ben ihmal etmeyeceğim. E, bir çırpıda bitirebilir. Tabii ki burada üst üste kazanma başarısı gösterdi Ankara'ya 1500 ve e, 2100'e sonra 40 günlük bir araya girdi. E, Gökhan Kocakaya tekrar teslim edildi. Yani baktığım zaman çalışmaları gayet hoşuma gitti. Esat Demir Kıran'la e, genelde çalıştı. E, çalışmaları yapmış. Rahat bir tempoyla güzel bir e, çalışmayla bu koşuyu hazırlamış. Gökhan Kocakayır'a teslim edilmiş. Yine koşunun şanslı ismi olacaktır. E, 4 ikinci tercihimiz olacak. Ve de burada iki nolu safkanı Ahmet Çelik de mutlaka değerlendireceğim bir safkan yaptığı son şartlı dördü. Serin çocuğu da geçmişti e, o gün için yaptığı son şart dörtte koşmuşlardı sevgili dostlar. E, ben Ahmet Çelik de e, tekrar ikinci birliğine üst üste ulaşabilir. Dikkat diyeceğim bu safkana da. Evet bir, dört ve iki şeklinde üçüncü koştaki sıralama. Evet geçelim dördüncü koşu. ikinci altılık ayımız bu koşuyla başlıyor. Handikap 15, 4 ve Kore Araplar 1900 metre çime çıkacak. 8 safkanımız yer alıyor. ikinci altılık ayımızın başlangıç aya dördüncü koşu. 2 nolu Karaca Mehmet Nuri Sunkar eşliğinde ilk tercihimiz. 3 nolu Düldül Ahmet Çelik'le. 8 nolu safkanımız Mert Ali Solmaz'a ilk defa dektere görüyoruz yaptı. 3 çim yarışı çok başarılı. İkisini de üçüncülükle taşlandırdı. Mert Ali Solmaz'a dikkat diyeceğim bu safkana. Ve de bir nolu Cuda diyeceğiz. Burada eksik etmeyeceğim. 2, 3, 8 ve 1 şeklinde oluştu. 4. koştaki sıralama. Evet geçelim 5. koşu Handikap 15. 3 ve Kore İngilizler 1500 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alacak bu koşta. Evet koşuya döndüğüm zaman ben 2 safkan arasında gidip gelecek bir yarış olarak görüyorum. O da Kocaeli'de son işini 1500'de. Mahmut Turan eşliğinde piste çıkıp kazanmıştı. Şimdi İsmail Yıldırım'a teslim edildi. Rüzgar Uğur benim ilk tercihim. Ve de Beşnoğlu safkanımız olacak. O da Ankara'da. Bu mesafe Vedat Abiş'te Ekürüs'te vardı. O gün için dördüncülük de ayrılmıştı. İyi bir koşu çıkarttı. Vedat da kazandı. Yine koşunun şanslı ismi olacaktır. Yarın büyük ihtimal sürdürerek yine favori çıkma hak ediyor gibi görünüyor. Kendini bulan bir safkan. 2-5 benim için bu koşta önereceğim. 
e, iki safkan olacak. Burada yakarcaya e, gözüm girip duruyor. Hayan Kurşun İngiliz safkanı değerlendirmedim ama tabii ki tercih size kalmış bir şey sevgili olsa. Biliyoruz İngiliz safkanı Hayan Kurşun bindiği zaman ben e, yani e, enteresan bir koşu bekliyorum. Çünkü e, Ankara'da 1500 bu mesafede kazandı. Adana'da 1300'ü kazandı. E, sonra üst üste Ankara'da kısa mesafe 1400 ve 1200'e 4. 7. de ayrıldı ama yani ben geri planda bıraktım. Bakalım e, şans bizden yanaysa 5-2 arasındaki mücadele birinciliği belirleyecek diyorum. İki safkan yeterli gördüm bu koşu için. Evet geçelim 6. koşu şartlı 5. 3 ve yukarı e, 3 yaşlı Araplar 1500 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 5 ile 6 oldu safkanlar. Ekir olarak piste çıkacak. Evet yaptı. Son işinde Adana'da iyi bir koşu çıkartarak koşuyu kazanmasını bilmişti. Ankara'da zaten üst üste 1400-1200'ü kazanan bir safkanımız Ercan Çankaya ile son işinde iyi bir performans sergiledi. O da renk kat. E, şimdi İşman çizgiye tek kart teslim edildi. İşman'la da zaten e, gördüğü yarış hayatında iki yarış vardı. İkisinde İşman çizik eşliğinde kazanmıştı. Tekrar İşman'a teslim edilen bir safkanımız. Ben renk katın e, ikinci birinciliğine üst üste uzanacağını düşünüyorum. Yarın benim banko ismimdir. Banko olarak değerlendireceğim. 2 ve 4 nolu sağlamcanı ikili için tercih yapacağım bu koşuda. 3 renk kat benim bankom olacak 6. koşuda. Evet geçelim 7. koşu şartlı 19 3 yaşlı İngilizler. 1009 metre çime çıkacak 6 safkanımız yer alıyor. İkinci üçlü gayemiz da bu koşuyla başlayacak. Evet burada Ganzola. E, Gonzalo iki nolu Sakon Vedat Abiş ile yani yarışta bir iki adım öne çıkıyor. Son yaptığı işi güzel bir üçüncü geriletti 1900 metre çimde. O gün çim 4.5 de ağırdı. Ben etkilendiğini düşünüyorum. E, yarın e, hava şartlarına baktığım zaman da iyi görünüyor. Ben iki ilk tercihim ikinci atımda bir nolu e, Bono Fortuna diyeceğiz. Mehmet Nuri Sunkar eşliğinde. 2 ve 1 bu grup için yeterli olacaktır bu iki safkan. Evet geçelim. 8. koşu Maiden Dişçiler Amazon 2 yaşlı İngilizler 1400 kum. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da 3 safkanla geçme planladığım bir koşu olacak. 7 nolu safkanım Gökhan Kocakaya eşliğinde ikinci kez buluşacak. İlk e, performansı kumdaydı. E, bir ikincilik elde etti sonra. E üst üste Adana ve Ankara'da çim yarışları 3. ve 2. lik hanesine yerleşti. E yerleşti yani hanesine yazdırdı. Şimdi Gökhan Kocakaya ile şanslı bir e, koşuya çıkıyor. İlk tercihimiz 7. Sonra 2 nolu safkanımız ilk startı güzel bir ikincilik elde etti. İstanbul'da Sentilik'te koşmuştu. Şimdi e, kaba kumak çıkacak. Saadettin Boyraz da iyi bir performans gelecektir. Mutlaka değerlendireceğim. Ve de 3 nolu Safkan'ın Mehmet Akyoğuz eşliğinde yaptığı ilk koşusunda 1200 sentetikte o da İstanbul'da start almıştı. Yarım boyla bir ikincilik hanesine yazdırdı. Mehmet Akyoğuz da yine iyi koşacaktır. 3'ü de eksik etmeyeceğiz bu koşu için. Evet 7, 2 ve 3 benim sıralamam bu şekilde 8. koşuda. Evet geçelim 9. koşu 6'lı gayemiz son ayak kısa vade 6. 4 ve kor Araplar 1500 metre kum. Evet koşuya baktığımız zaman gerçekten denk bir mücadele. Ben bu koşuyu hiçbir safkan ayırt etmeden hepsi yapıp yani hiçbir zaman hepsi yapmadım ama bu koşuyu hepsi yapıp geçeceğim. Ama sıralamam şu şekilde oluşacak. 3 başta olmak üzere pişmana 4, 6, 7, 1, 5, 8 ve 9 şeklinde oluşacak. 3, 4, 6, 7, 1, 5, 8, 9 ve 10 şeklinde İki nolu bordo mavi söyleme unuttuk. İkiyi de ilave yapacağız. Yani hepsi olarak kuponumda işaretleyeceğim. Bu koşu için sevgili dostlar. Evet Ankara programım benim buydu. Tuttuğum safkanlar. Ön planda tuttuğum safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar ganyan olsun. Allah'a emanet olun. Bol şanslar sevgili dostlar.